ευρωπαϊκέ ειδήσει τη εβδομάδα σε 90 δευτερόλεπτα από του δημοσιογράφου τη Καθημερινή. Συμπεράσματα σχετικά με την εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία ενέκρινε το Συμβούλιο των 28 Κρατών Μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναλαμβάνοντα την ισχυρή καταδίκη τη τρομοκρατία σε όλε τι μορφέ και εκδηλώσει τη. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου θίγονται μεταξύ άλλων η αύξηση τη συνεργασία μεταξύ των αντιπροσωπιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των εμπειρογνωμόνων, η διασύνδεση εσωτερικών-εξωτερικών τυχών προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή, καθώ και η ενισχυμένη συνεργασία με τη Μέση Ανατολή, τη Βορεια Αφρική, τα Δυτικά Βαλκάνια, την Τουρκία, το Σαχέλ και το Κέρας της Αφρικής μέσω ενισχυμένου πολιτικού διαλόγου και περισσότερων σχεδίων. Επιπλέον το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την εταιρική σχέση Αφρικής-Ευρωπαϊκής Ένωσης, προετοιμάζοντας έτσι τη σχετική σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο με θέμα επενδύοντα στους νέους. Στι Βρυξέλλε δόθηκε επισήμω τη Δευτέρα και λίγε ημέρε πριν από τη συμπλήρωση ενό έτου από το δημοψήφισμα για το Brexit, η έναρξη των διαπραγματεύσεων. Τη Βρετανική πλευρά εκπρόσωπε ο Υπουργό Brexit David Davis και την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Μισελ Παρνιέ. Στο πρώτο στάδιο των συνομιλίων επιδιώκεται πρόοδο επί τριών θεμάτων. Στα δικαιώματα των Ευρωπαίων κατοίκων τη Βρετανία και αντιστρόφω, τον λογαριασμό εξόδου τη Βρετανία καθώ και το μέλλον των συνόρων στην Ιρλανδία. Σημειώνεται ότι οι δαπάνε του διαζυγίου Βρετανία Βρυξελών φτάνουν μέχρι και τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο κλίμα που θα καλλιεργηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Αρχικά, το κόστο του διαζυγίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Βρετανία είχε υπολογιστεί σε 86,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόστιμο που ενδεχομένω θα υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ αναμένεται να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Google για την καταχρηστική εκμετάλλευση τη δεσπόζουσα θέση τη στην αγορά αναζήτηση στο διαδίκτυο. Αυτό θα είναι αποτέλεσμα μια σκληρή τάση τη Κομισιόν απέναντι στην εταιρεία, η οποία ωστόσο θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέα ένταση ανάμεσα στι δύο πλευρέ του Ατλαντικού, ανάλογη με εκείνη που προκάλεσε πέρσι το βαρύτατο πρόστιμο των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Άπολ. Το σημαντικότερο στην περίπτωση τη Google δεν θα είναι το ύψο του Προστίμου, αλλά οι επιπτώσει στον τρόπο που θα λειτουργεί στο διαδίκτυο και θα οικοδομεί τι διάφορε εξειδικευμένε υπηρεσίε τη πέραν τη μηχανή αναζήτηση. Στο 38,3% ανήλθε το 2015 το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αυξήθηκε στα μισά κράτη-μέλη τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό φαίνεται να οφείλεται κυρίω στι διαφορέ στην αγορά εργασία και στην ανισορροπία που υπάρχει αναφορικά με τη σταδιοδρομία και την οικογενειακή ζωή, καθώ οι γυναίκε έχουν περισσότερε πιθανότητε από του άνδρε να διακόψουν τη σταδιοδρομία του και να έχουν καθεστώ μερική απασχόληση. Προ αντιμετώπιση του προβλήματο, οι Ευρωβουλευτέ συμπεριέλαβαν στο ψήφισμα. Τους, σειρά προτάσεων, οι οποίε εγκρίθηκαν με 433 ψήφου υπέρ, 67 κατά και 175 αποχέ. Είμαι η Μαρία Ρακλέου και ήταν Ευρωπαϊκέ Ειδήσει τη Εβδομάδα σε 90 δευτερόλεπτα από του δημοσιογράφου τη Καθημερινή.